the Theosophical Society in the Philippines and somebody is going to answer you on how you can purchase this and it will be sent to you by email. Si a alguien le interesa que escriba la Sociedad Teosófica de las Filipinas, alguien os contestará y os explicará cómo comprar, cómo comprarlo uh, y se os enviará por email. Okay. So, that's I'll now go into our topic. Vamos a, a nuestro tema ahora. <coughs> So this afternoon, we're going to do an exercise on how to remove anxiety and fear. Vamos pues a hacer un ejercicio para eliminar la ansiedad y el, y el miedo. This is something that is important in life because fear is a very powerful block in terms of our growth and equanimity and happiness. Hay una cosa muy importante en la vida porque Aquí hay un, un, un gran bloqueo uh, en cuanto a, a, la, a nuestra posible felicidad en la vida. Many of you here probably already feel that you have no fear of a person. Entonces sois un, unas personas muy afortunadas. Because there are people today who are very, very miserable because they are controlled by various kinds of fears. Porque hay personas actualmente que, tienen que, que se sienten muy desgraciadas porque están controladas por todo tipo de miedos. It can be a simple thing like worry. Puede ser una cosa tan sencilla como la preocupación. Whenever a person is worried, there is fear behind it. Cada vez que alguien está preocupado hay un miedo detrás. As I mentioned earlier, if a person has no fear, it is not a worry. Uh, ya como he mencionado antes, si, si una persona has no fear, has no fear, fear there is no worry. Si no tiene miedo, no hay preocupación. It is just a concern. Simplemente <coughs> es, we, we use the same word in Spanish, preocupación for concern, for worry. No, es algo. <laughs> Some, a concern is something that we have to attend to. Uh, uh, ante ayer Ángel dijo preocupación menor. A una preocupación menor. <laughs> For example, if if you forgot to close the curtain tonight here, it is a concern. But it is not a worry. Si, por ejemplo, si por la noche os olvidáis de cerrar las cortinas, eso es una preocupación menor, pero no una preocupación mayor. You will be able to sleep well tonight. Podréis dormir bien igualmente por la noche. But if you are not sure whether we put out the candle, you may get worried about it, and you're afraid that something may happen. Pero si no estáis seguros de si se ha apagado la vela, entonces mm, os preocuparéis de que pueda ocurrir algo. Worry and concern are the same except for fear. La preocupación mayor y la preocupación menor son lo mismo excepto por el miedo. A person, therefore, who has learned to remove the fear will continue to be effective in solving problems but without the unhappiness or fear. Una persona que haya sido capaz de eliminar el miedo podrá continuar mm, resolviendo problemas, será efectiva en resolver problemas, pero sin without without sin, sin el miedo. Without, without fear. 
without uh, being effective, yeah, without fear or unhappiness. Sin, sin el miedo o, o, o la infelicidad. There are several there are several reasons why we should remove fear. Hay varios motivos por los que deberíamos eliminar el miedo. The first one is that fear distorts reality, perception of reality. El primero es que el miedo distorsiona la percepción de la realidad. For example, if I now know you and then we went to Barcelona and you see, I see you and then I smiled at you and greeted you but you did not respond at all, you did not smile you did not, you did not uh, in other words, no reaction on your part For example, now that I know you and then I go to Barcelona y después os veo y os saludo, pero vosotros no me respondéis ni con una sonrisa ni con nada. No hay respuesta. If I have fear about my self-esteem, I will be bothered. Si tengo miedo por mi autoestima, eso me, me perturbará. I'll begin to think that maybe you don't like me. Empezaré a pensar que quizá no os gusto. Or you're angry with me. O que estáis enfadados conmigo. Or I did something wrong. O que he hecho algo mal. And I may not be able to sleep well tonight. Y quizá esta noche no pueda dormir bien. But maybe the truth is that you did not see me. Pero quizá la verdad es que no me habéis visto. I saw you, but you did not see me. Yo os vi a vosotros, pero vosotros no me visteis a mí. And that's the reality. But in my mind, I have already created, imagined many things that are not true. Y esa es la realidad, pero en mi mente he creado muchas cosas que no son verdad. But if there's no fear in me, pero si no tengo miedo, and then I'll, I'll think, maybe you didn't see me. Pensaré, a lo mejor no me han visto. Maybe you saw me, but you were not feel, you did not feel that you'd like to greet me. Tal vez me visteis, pero en ese momento no me pudisteis saludar. That's okay. No pasa nada. I respect that. Lo respeto. Maybe when I see you again, I'll ask you whether I did something wrong or is there a problem. Tal vez cuando os vuelva a ver, os preguntaré si he hecho algo malo, si hay algún problema, por si no me quisiste saludar. But even before I know it, it will not bother me. Pero incluso antes de saberlo, yo no estaré perturbado, preocupado. So fear can create things that are not there. El miedo puede crear cosas que no existen. Some people are afraid of the dark. Algunas personas tienen miedo de la oscuridad. And when they are in the dark, they become afraid of ghosts. Y cuando están en la oscuridad tienen miedo de los fantasmas. And they begin to think that there are ghosts when there are curtains moving. Y cuando se mueven las cortinas empiezan a pensar que hay fantasmas. So now they begin to believe things that may not be true at all. Y empiezan a pensar cosas que puede que no sean verdad en absoluto. So, whenever we have fear, this fear affects the way we think and we begin to lose touch with actual reality. Cada vez que tenemos miedo, estas, mm, la, la imaginación em, empieza a crear cosas y empezamos a perder el, el contacto con la verdadera realidad. The second effect of fear is it affects the soundness of our judgment. El segundo efecto del miedo es que afecta la sensatez de nuestro juicio. People who are who have uh, who panic cannot think clearly and cannot act correctly. La gente que tiene pánico no puede pensar claramente ni puede actuar correctamente. When people go to a movie house and somebody shouts fire, the immediate reaction when they are afraid is to go out through the entrance. For example, la gente puede ir al cine y alguien grita fuego y la reacción inmediata y automática es salir por la entrada corriendo. They don't think, they just run. No piensan nada, simplemente corren. And when everybody does that, they will pack the, the passageway and no one can run. <coughs> 
y cuando todo el mundo hace lo mismo, eh, eh, hace un embotellamiento en la salida y nadie puede moverse. And maybe everybody will die. Y quizá todo el mundo va a morir. But if the person is not afraid and he hears a fire, pero si la persona no tiene miedo y oye el gritar fuego, he will not immediately run. No se, no se podrá correr inmediatamente. He, he will stand up and look for exits. Eh, se levantará y buscará salidas. He can think clearly. Puede pensar claramente. And usually there are several exits in a movie house. Y normalmente hay varias salidas en un cine. And since the fire is not yet there, he can help people go to the other exits. Y como todavía el fuego no está allí, puede ayudar a los demás a, a salir por otras salidas. And maybe help a lot of people. Y quizá ayudar a mucha gente. So clarity of mind without fear can be very effective in the times of danger. La, clar la claridad de la mente sin miedo puede ser muy eficiente en momentos de peligro. I remember when my sister was very young, she had convulsion. Recuerdo que cuando mi hermana era muy pequeña tenía convulsiones. And my aunt was with her at the time. Mi tía estaba con ella en ese momento. And when, her, when my sister's eyes began to look up because of the convulsion, my aunt went to the bathroom and got a pail of water and poured it on the head on the head of my sister. Cuando mi hermana, cuando se le pusieron los ojos en blanco a mi hermana por la convulsión, mi tía fue corriendo al cuarto de baño, cogió un cubo de agua y se lo tiró al, a la cabeza. We never knew why. Nunca supimos por qué. I don't even think that it can cure convulsion. No, no creo ni siquiera que, que eso cure una convulsión. But that's the effect of panic and fear. Pero ese es el efecto del pánico y del miedo. When I was small, our neighbor was on fire. The neighbor or the neighbor, house? The house, ah, the, uh, the yo, house of the neighbor. Cuando yo era pequeño, la casa del vecino se incendió. And our house was two stories but made of wood. Y nuestra casa tenía dos pisos pero estaba hecha de madera. And we had in our house on the second floor very big windows. Y teníamos unas ventanas muy grandes en el segundo piso. Many people came to help us. Mucha gente vio estaba en el segundo piso y mucha gente vino a ayudarnos y cogieron los armarios del segundo piso y los tiraron por la ventana. And when they fell to the ground, crash and they almost destroyed. Y se rompieron todos al llegar al suelo. Claro. Then they get another wooden table and throw it in the window. Después cogieron otra mesa de madera y la tiraron por la ventana también. And it gets broken. Y se rompió. And the the fire was stopped. Just on our roof, but we were not burned. Uh, el fuego se detuvo en nuestro tejado, pero no, no se quemó nada. But we had a lot of broken furniture. Pero los muebles sí que se rompieron todos. So, it, I think you know it. It's obvious that when a person panics, he cannot think very clearly. Está, es evidente que cuando una persona tiene pánico, no, no puede pensar claramente. The third cause, is, the third reason why we should remove Fear is because it causes unhappiness. El, la, el tercer motivo por el que debemos eliminar el, el miedo es porque causa infelicidad. Think of the times that you are worried and afraid. I'm almost, almost sure you are not happy. Pensad en las veces en las que estáis preocupados y tenéis miedo. Estoy casi seguro de que no sois muy felices en ese momento. And sometimes the cause of worry is not even important. Y, muchas, y a veces la causa de la preocupación no es ni siquiera importante. It will not cause great disaster. No será el origen de un gran desastre. It may be just something that you need to do tomorrow, but you keep on thinking about it tonight. Quizá solo se trate de algo que tenéis que hacer mañana, pero hoy le vais dando vueltas toda la noche. And if you did not do it tomorrow, it may not even matter. Y si no lo hacéis mañana, a lo mejor ni siquiera importa. So this is one characteristic. Thus, fear is the opposite of joy or happiness. Eh, el miedo es lo opuesto a la alegría o a la felicidad. This is the reason why, in parenting, introducir el miedo en la crianza de los niños. Teach them how to be responsible. Teach them how to be good people, but without the use of fear. Enseñarles a ser responsables y buenas personas, pero sin utilizar el miedo. 
in the teachers of our school, we tell them never to use fear in teaching. A los profesores, a los maestros de nuestra escuela, les decimos que nunca utilicen el miedo mm, al enseñar. We, we teach them how to do this, and then we give them time to adjust. Les enseñamos cómo hacerlo, y después les damos tiempo para que, para que se adapten. Because they are doing harm to the children. No pueden ser ya nuestros maestros porque están dañando a los niños. The fourth reason is that it is an obstacle <coughs> to spiritual life. Uh, la tercera razón es que es un obstáculo para la vida espiritual. Fear, anger, depression, all these things, whenever they are present, they draw us or suck us into the lower triangle and prevents us from rising up in freedom to our higher levels of consciousness. Eh, todo esto, el, el, el miedo, la ira, la depresión, todo esto nos, nos arrastra hacia abajo, hacia el triángulo inferior y nos absorbe y, no, y nos impide que ascendamos a, a los niveles superiores de nuestra conciencia. So I'd like to ask you a question. Do you think that it is right that we should not have fear? Or is fear a good thing that we must retain in us? What do you think? Me gustaría haceros una pregunta. ¿Creéis que está bien que no deberíamos tener miedo? ¿O creéis que es bueno tener miedo? ¿Qué pensáis? Give me why we should retain fear if it depends. Si, si depende, decidme por qué deberíamos mantener el miedo. Yo, uh, <laughs> yo, yo fui a una conferencia hace bueno, unos meses y me quedé con la idea de que el miedo era bueno solo las, en las uh, circunstancias en que era um, esencial para nuestra supervivencia, o sea, para ser, porque eso, que si nos encontramos con un tigre delante o si es un, o sea, es como que la reacción que tenemos es empezar a correr o que nuestra, de la sangre se pone más en nuestras piernas para, a ver cómo, o sea, para que podamos vivir y, y que no muramos. Fear is good for our survival, so the difference is a danger, and fear makes us react and escape to danger or to die. There are only two fears that a baby has. Solamente hay dos miedos que tiene un bebé. These are fears that help us survive through millions of years of evolution. Son miedos que nos han ayudado a sobrevivir durante millones de años de evolución. The first fear is the fear of loud sounds. El primer miedo es el miedo de los sonidos muy fuertes. Whenever there's a loud sound, it alerts the person for danger, and then there's an energy which rushes that will be ready to fight or to run away. Cuando hay un sonido muy fuerte, hay un, una energía que fluye y que nos permite estar preparados para escapar de un peligro. If there's a baby in this room and you bang the door, the baby will get startled and will cry. Si hubiera un bebé en esta habitación y cerrarais la puerta de golpe, el bebé se asustaría y empezaría a llorar. But later, when the baby grows up, this fear of loud sounds disappears. Pero después, cuando el bebé crece, este miedo de los ruidos fuertes desaparece. They go to discos where the sound is terrible, and they're happy with it. Se van a la discoteca donde hay un sonido, un ruido terrible, y están muy contentos. So that's the first fear. The second fear is the fear of falling. Y el segundo miedo es el miedo de caer. If the ba if baby is here crawling, it will stop at the edge and it will not go forward. Si el, el bebé está encima de la mesa y va um, gateando, se detendrá en el borde, no se caerá. Even if you put a thick glass there, 
and the mother is calling the baby, the baby will not go. Aunque pongáis un, un cristal gordo allí y la madre le llame, el, el bebé no saldrá de la mesa. And that's because of the instinct for survival. Es, esto se debe al instinto de supervivencia. But later this fear also disappears. Después este instinto también desaparece. Este miedo, este miedo. Now, now we are adults, we acquire a lot of new fears that create a lot of problems in us. Ahora que somos adultos, vamos, hemos adquirido muchísimos nuevos miedos que, que, nos, que nos crean muchos problemas. It is not so much survival anymore, but a kind of insecurity. Ya no se trata de la supervivencia, sino de un cierto tipo de inseguridad. We can, for example, for survival, what fear do you think we should retain? Por ejemplo, para la supervivencia, ¿cuál es el miedo que creéis que deberíamos conservar? Like fear of heights. Como el, el miedo de las alturas. Many of you are not afraid of heights. Muchos de vosotros no tenéis miedo a las alturas. But you are not in danger. Pero no estáis en peligro. Because we have a faculty in us called prudence. Porque tenemos una facultad en nosotros que se llama la prudencia. Even if you are not afraid of heights, you will not do dangerous things. Aunque no tengáis miedo de las alturas, no haréis cosas peligrosas. The mind tells you it's dangerous to stand on the edge of a tall building because you might slip and fall. La mente os dice que es peligroso estar en el borde de un edificio muy alto porque podéis caer. It is, you don't need fear to be safe, you need prudence. No necesitáis miedo para no caer, sino, sino prudencia. So what kind of other fear should we retain? What do you think? ¿Qué otro tipo de miedo deberíamos conservar? ¿Qué pensáis? Miedo a nosotros mismos. Meaning when we are not able to control ourselves. Cuando no somos capaces de controlarnos, quiere decir. Is that it? Mm -hmm. Yeah, okay. De ver de lo que somos capaces nosotros y los demás. To, to see what we are able to do. Now. Us and, and the other people, fear of what we could, what we are able to do. Is it violence or something? Violencia or algo. No. What, what is it? Interests. Interests. Uh, what, what is the role of fear there? ¿Cuál es el papel del miedo aquí? ¿Cuál es el papel juega el miedo aquí? Bueno, que hay que estar en atención. Cuando todo el mismo pueda llegar a pensar en el mismo, en los demás, y ser capaz de hacer frente a situaciones que te puedes encontrar con los demás. A situaciones que te puedes encontrar. A causa de acciones de los otros. Situations in which we get ourselves into, or because of the others. In ad <coughs> I'm not sure whether I fully understand. A ver si lo entiendo bien. Do you mean to say that we should know how to handle situation so that we know how to deal with other people? So that we know how to deal with how? other people. Is that what you mean? Decir, bueno, no, creo que no muy bien, pero Dice que si quieres decir que deberíamos saber cómo afrontar situaciones en las que nos metemos y para tratar con otra gente, no, no exactamente. A ver, somos capaces de conducir y mirar el mundo. De conducir y escribir con el mundo. Ah, we, for example, we are able to drive and text on the mobile. So, where, what is the role of fear? ¿Y cuál es el, cuál es el papel del miedo aquí? A ver, el papel es el estado de atención que uno debe mantener constantemente para evitar situaciones en las que se puede encontrar debido a sí mismo, a las mismas situaciones, también a las distracciones de los demás, a las intenciones que los demás tienen de vivir bien a costa de la mejor de uno y no hace falta que se haya hecho nada para encontrar el problema. Entonces, esto requiere siempre un estado de atención, no es cómodo. 
Bueno. Si fácil sería... Sí. A ver, primero lo tengo que entender yo para traducir. <risa> O sea, que, de, que el, el miedo aquí juega el papel de, 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 de autoprotección, por ejemplo. ¿No? Voy a hacer resumen. Fear as, as a means of self-defense, of our, either both ourselves or from other people. Uh, he was giving this example of texting yes, while texting driving. Texting while driving, we can do that. In fact, we we'll do it. And it's dangerous. And it's dangerous. And we should be afraid of that. Yes. Oh. I used to do that, driving and texting. Yo lo hacía, eh? conducir y escribir en el móvil. I used to talk with people on the phone while driving. Y mientras conducía también hablaba con personas por teléfono. Then one day, I was in China going to the airport and a friend of mine was driving me to the airport and he was talking on the phone. Y un día un amigo mío en China me estaba llevando al aeropuerto y mientras me llevaba en coche y conducía e iba hablando por teléfono. And we bumped into another car. <coughs> Chocamos con otro coche. I was wounded in my legs. Me, yo tuve heridas en las piernas. And I realized that it is not wise to drive and talk on the, on the phone. Y me di cuenta que no era muy prudente, muy sabio conducir y hablar por teléfono. So I stopped it. Y dejé de hacerlo. But it was not because of fear. Pero no fue por miedo. It was because of the judgment that it is unwise. Sino por haber llegado a, a valorar que, que, que era una cosa poco sabia. It was prudence. Era la prudencia. In other words, we can remove fear and replace it with prudence. En otras palabras, podemos eliminar el miedo y sustituirlo por la prudencia. And it is a better tool than fear. Y es una herramienta mejor que el miedo. Because fear can also freeze us whenever we are afraid. Porque el miedo nos puede congelar cuando tenemos miedo, cada vez que tenemos miedo. That's the effect of fear. Ese es el efecto del miedo. One time I was in a in a small zoo with a friend. In a small room. Zoo, zoo. Ah, una vez estaba en un zoológico pequeño con un amigo. And in the distance I saw a glass cage with a snake inside. Y y a cierta distancia vi una jaula de cristal con una serpiente dentro. And I told my my friend I said, look. There's a snake over there. Let's go and take a look at this. Y le dije a mi amigo, mira, hay una serpiente, vamos a verla. So I walked fast, and after walking, I noticed that I had no companion anymore. Y empecé a caminar rápido, y de repente me di cuenta que no no venía nadie conmigo. My friend stopped behind me. Mi amigo se quedó detrás, se detuvo. So when I I went back and said, come on. And then she could not answer me. She was frozen. Y, y entonces le dije, venga, vamos, pero no me pudo contestar porque estaba congelada. Her feet had become so hard that she could not even walk. No podía ni siquiera caminar porque tenía los pies anquilosados. This is the effect of fear. Este es el efecto del miedo. It is also instinctive. También es instintivo. Whenever we have fear, we freeze. Cada vez, cada vez que tenemos miedo, nos and this is very dangerous because if there's a real snake, you will probably die. Y esto es muy peligroso porque si fue si hubiera sido una serpiente libre, pues bueno, pues te, te, te puede matar. So I would suggest you replace prudence and remove fear. Por esto yo os sugeriría eliminar el miedo y sustituirlo por la prudencia. Any other reason for retaining fear? Yes. Bien, uh, antes has mencionado eh, la reacción de los, bueno, la actitud de la escuela teosófica uh, respecto a los profesores y el miedo. Y me estoy preguntando todo el tiempo eh, cuál es eh, o qué medidas o cuál es la acción que toma la escuela teosófica con el miedo que traen los alumnos a la escuela. Porque al menos aquí, en, en la escuela que yo conozco, en, soy profesora en un instituto, los niños traen muchos miedos a las clases. 
y de las familias, de las vivencias, de lo que ven por, por los medios, de lo que oyen, etc. This is a question not related to what you were asking, but she, she would like to know what do you do in the theosophical schools um, to deal with the fears that the students bring with them when they come to school. Every year we have four days of youth camp. Cada año tenemos cuatro días de campamento de jóvenes. During those four days we teach them these things. Durante esos cuatro días les enseñamos estas cosas. And we identify one by one what they are afraid of. Y vamos identificando uno por uno todas las una por una todas las cosas de las que tienen miedo. They may be afraid of their father. Quizá tienen miedo de su padre. Afraid of a bully. O, o de que les hagan acoso. Afraid of failure. O de fracasar. Afraid of snakes. O de las serpientes. Cockroaches. La, las cucarachas. Pain and other things. El dolor y otras cosas. Every one of them, we teach them how to remove this. Y a cada uno de ellos les enseñamos cómo eliminarlos. They have acquired them even before they came to our school, so we teach them how to remove them. Son miedos adquiridos incluso antes de venir a la escuela y les enseñamos cómo liberarse de ellos. Suppose they're afraid of cockroaches. Supongamos que tienen miedo de las cucarachas. Now, they may not be afraid of snakes, but they are afraid of small cockroaches. Tal vez no tienen miedo de las serpientes, pero les da miedo las pequeñas cucarachas. So, we teach them how to process, and then we ask permission afterwards, maybe about 30 minutes, for us to get a real cockroach and show it to them. Uh, les enseñamos a procesar ese miedo y después, quizá media hora después, les pedimos permiso para traer una cucaracha de verdad. And they are able to not only look at it, but hold it in their hands. I've seen this many, many times. Lo he visto muchas, muchas veces. When they're afraid of the dark, after 30 minutes they go to a dark room completely without lights or window. Cuando tienen miedo de la oscuridad, después de 30 minutos, son capaces de entrar en una habitación sin ventanas, sin, sin ningún tipo de luz. La oscura es totalmente. When they're afraid of public speaking, after 30 minutes I ask them, later can you talk in front of the big group of more than 100 students? Cuando tienen miedo de hablar en público, después de procesar ese miedo, les pido que hablen delante de 100 personas que estamos allí. And they say yes. Y lo aceptan. So it is doable and the principle is simple. Es, es una cosa factible y el principio es simple. Babies are not afraid of these things. Los bebés no tienen miedo de estas cosas. We, the adults and society, put these fears into them. Nosotros, los adultos y la sociedad, instilamos este miedo en ellos. In the form of push buttons. En forma de, de factores desencadenantes. The moment you can teach them to remove the push buttons, their fear disappears. En el momento en que les enseñáis a eliminar ese factor desencadenante, el miedo desaparece. Um, with the family? If the families come, yes. Y si las familias vienen, también. Yeah. Anybody, actually. Cualquier Anybody. persona. When I speak to many groups in the Philippines, they tell me one fear they don't like to remove. Cuando hablo con los grupos en las Filipinas, me hablan de un miedo que no quieren eliminar. They say, we must not remove the fear of the Lord. Of the Lord. Lord, God. Ah, dicen que no quieren eliminar el temor de Dios. Because in the Old Testament there is a phrase that says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Porque hay una frase en el Antiguo Testamento que dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Do you agree with this? ¿Estáis de acuerdo? No. Okay. <laughs> Theosophists don't agree with this. Los teósofos no están de acuerdo con esto. There is a simple reason why it is wrong. Hay un simple motivo para por, por el que es erróneo. If you are afraid of <coughs> a mouse, will you go near a mouse? Si tenéis miedo de un ratón, os acercaréis a un ratón? You will not. Me diste temor de Dios, os acercaréis a él? No, you will hide from him. Os ocultaréis. 
And therefore, whenever you are af afraid, you avoid that thing. Cada vez que tenéis miedo de algo, evitáis esa cosa. The original, the original in the Old Testament in Hebrew of the word was yare. Uh, la palabra original en hebreo um, era yare. Yare has two meanings. Yare tiene dos significados. One is fear. Uno es el miedo. The other is reverence. El otro es reverencia. If it's fear, then it's a bad advice. Si es miedo, es, es un mal consejo. But if it's reverence, it's okay. Pero si es reverencia, está bien. When you revere your teacher, you are a bit careful, but you would want to go near the teacher. Cuando sentís reverencia por vuestro profesor, vais con cuidado, pero queréis acercaros a él. If you revere your God, then you are careful, but you want to go near your God. Si tenéis reverencia por vuestro Dios, también vais con cuidado, pero también os queréis acercar a él. So it's all right to respect and revere, but not to fear. Está bien respetar y sentir reverencia, pero no temer. Aristotle also said, I think Shakespeare also said, that whatever you fear, you eventually hate. Uh, Aristóteles, y creo que Shakespeare también decía que aquello que teméis, acabáis por odiar. If I'm afraid of Catholics, si tengo miedo de los católicos, I'll avoid you. Los evitaré. Yes. In, in Ireland, in many places, this is happening. En Irlanda, en muchos lugares, esto está ocurriendo. There are Protestant neighborhoods and there are Catholic neighborhoods. Hay barrios de protestantes y barrios de católicos. For many years, when, when a Catholic, you know, there is a street, this is the street, and these Catholic houses, these Protestant houses, the Catholic people will not go to the sidewalk of the Protestants. Uh, aquí hay una calle, aquí hay casas de protestantes y aquí hay casas de católicos. Pues los unos y los otros no, no, no pasean por la acera del lado de, de los otros. It doesn't make sense. No tiene ningún sentido esto. Christianity is supposed to teach love your neighbor. El cristianismo se supone que enseña ama a tu prójimo. And for, and for many, for a long time, the Protestants hated the Catholics, the Catholics hated the Protestants. Y durante mucho tiempo los católicos odiaban a los protestantes y los protestantes odiaban a los católicos. They even assassinate each other and bomb each other. Se asesinaban los unos a los otros y se ponían bombas. And, this, and they're both Christians. Y los dos son cristianos. So the same thing between the Jews and the Arabs. Los, ju los judíos y los árabes, lo mismo. Then the Indians and the Pakistanis. Los indios y los pakistaníes. Whenever we are afraid of people, we begin to dislike them. Cuando tenemos miedo de alguien, empezamos a, a, empiezan a gustarnos. So it is very good that when we send people in many other cultures, they become friends with them, they don't fear them, they will not hate them. Así que está muy bien que cuando la gente va a otros países y a otras culturas, no tengan miedo de, es, de ellos, se hagan amigos de ellos y así no, no los odiarán nunca. So, my view, unless I'm wrong, my view, we must remove fear in children. Por esto mi opinión, que espero que no sea errónea, es que es muy aconsejable eliminar el miedo en los niños. Teach them to respect enseñarles a respetar, teach them to love, enseñarles a amar, to be helpful, a ser, a ayudar a los demás, to be tolerant, a ser tolerantes, but not fear. Pero a no tener miedo. Then we will have more harmony in the world. Y tendremos más armonía en el mundo. Right. Now there are many kinds of fears. Hay muchos tipos de miedo. One classification is this. Physical fears, social fears, and fear of the unknown. Esta es una de las clasificaciones. Miedos físicos, miedos sociales y miedo de lo desconocido. The physical fears, I call them physical fears, are fears of specific objects like snake or the dark or cockroaches or other things. Los, los miedos físicos, yo los llamo físicos, son miedos de cosas objetivas como, como serpientes, las alturas, la oscuridad, las cucarachas, etc. Social fears are fear of people. Los miedos sociales son miedo de la gente. 
The first day, I think we talked about the number one fear of people. El, el primer día creo que, habla, que hablamos del miedo número uno de la gente. You remember what it was? ¿Os acordáis de cuál era? The fear of rejection. Sí, el, el miedo a ser rechazado. And all these social fears are fears of rejection. Y todos estos miedos sociales son miedos del rechazo. Public speaking is a fear of rejection. Hablar en público es un miedo del, al rechazo. Fear of failure is a fear of rejection. El, el miedo a fracasar es un miedo al rechazo. <coughs> fear of what people will say is a fear of rejection. El miedo de lo que dirá la gente también es un miedo al rechazo. And this is the fear that can make people commit suicide. Y estos son los miedos que pueden hacer que alguien se suicide. People who are afraid of snakes or heights or darkness will not commit suicide. La gente que tiene miedo de las serpientes o las alturas o la oscuridad no se suicidan. But people who are afraid of rejection will commit suicide. Pero la gente que tiene miedo del rechazo puede cometer suicidio. The third kind of fear is the fear of the unknown. El tercer tipo de miedo es el miedo de lo desconocido. When we don't know what death is, we are afraid of death. Cuando no sabemos qué es la muerte, tenemos miedo de ella. When we don't know what are ghosts, we are afraid of ghosts. Y si no sabemos qué son los fantasmas, también les tenemos miedo. Practically all of these are due to push buttons. Prácticamente todos estos miedos se deben a factores desencadenantes. And so, the number one source of fear is conditioned push buttons. El, el, el número, el, la fuente número, una, número uno del miedo son los, los factores desencadenantes condicionados. Including fear of loneliness. Incluyendo el miedo a la soledad. Fear of old age. El miedo a la vejez. Because some people are not afraid of old age or loneliness. They're not afraid. Some are. Porque hay personas que no tienen miedo a estas cosas, pero otras sí que lo tienen. So today we're going to do an exercise on this. Haremos un ejercicio sobre esto hoy. The other source of fear is ignorance. La otra fuente de miedo es la ignorancia. Ignorance about ghosts. Ignorancia de los fantasmas. About death. Sobre la muerte. If I am told that under this table there is a, a cobra. Si me dicen que hay una cobra. Si me dicen que debajo para estar parado. Si me dicen que debajo de la mesa hay una cobra. Then when I pass by this table, I will be tense and be afraid. Y cuando paso por delante de la mesa, me pongo tenso y tengo miedo. But if Anna opens this this tablecloth and show me that there's nothing inside, my fear will disappear. Pero si yo le enseño que no hay nada debajo, levanto el mantel, eh, desaparece su miedo. So there are certain fears that if you tell them and show them that it is it's false, then this fear will disappear. Por esto hay ciertos miedos que si mostráis que es algo falso, el miedo desaparece. The other kind of fear is unpreparedness. El otro tipo de miedo es el a no estar preparado. For example, you know, some of you, there are a few people here are still young and maybe you have young children. Por ejemplo, algunos de vosotros, aquí hay gente joven y que quizá tengan niños pequeños. You may be afraid to die because what will happen to your children if you die? You're not ready yet to die. And yet, there is no guarantee that nothing will happen to you even when you have young children. Y sin embargo no hay ninguna garantía de que no os vaya a ocurrir nada aunque tengáis niños pequeños. So what can we do about this? ¿Qué podemos hacer? We must prepare. Hemos de prepararnos. The best way that we can. De la mejor manera posible. I travel very often. I travel to many countries. I, I usually take planes. Yo viajo mucho a muchos países y tomo muchos aviones. I know that planes land not always on their wheels. Sé que los aviones no siempre aterrizan sobre las ruedas. They also crash. También, también se estrellan. And, <laughs> and I may be there in that plane. Y, y puede que esté en ese avión. But I cannot just freeze and not go anywhere because of that fear. Pero no puedo quedarme congelado y, y no ir a ninguna parte por este miedo. So, 
when my wife and I had children, we made two decisions. Cuando mi mujer y yo teníamos niños pequeños, tomamos dos decisiones. First, we got a, a college education insurance for all our children. Primero, adquirimos un, un seguro para asegurar la educación um, universitaria para nuestros hijos. Whatever happens to us, we want them to be able to finish university. Si nos ocurría algo, queríamos que ellos pudieran terminar la universidad. The second thing that we did is that we prepared all our documents, finances, properties, and put them in an envelope, in a folder, with a red ribbon. Y la segunda cosa que hicimos es preparar todos los documentos, papeles, todo lo importante lo pusimos en una carpeta con una cinta roja. If anything happens to me or my wife, my sister knows about this folder and they can look at it and they will know what to do. Si algo me pasa a mí o a mi esposa, mi hermana sabe de la existencia de esta carpeta y mis hijos podrán abrirla y, y saber todo lo que tienen que hacer. Then there was a third thing that we did. Y luego hicimos una tercera cosa. We, my wife and I never take the same airplane when we travel. Y cuando viajamos, mi esposa y yo nunca cogemos el mismo avión. For 20 or 30 years, whenever we travel anywhere by plane, I take one plane, she takes another plane. Durante 20 o 30 años, cada vez que hemos viajado en avión a algún sitio, yo he cogido un vuelo y ella ha cogido otro. It's not because we are afraid to ride a plane. No es que tengamos miedo de ir en avión. But I have known of cases in the Philippines where the plane crashed and the couples are there, they both die. Pero sé de casos en los que han, han muerto la pareja porque los dos iban en el mismo avión. And creates a big problem to the children. Y eso crea un gran problema para los hijos. Now our children are already grown up. Ahora los, nuestros hijos ya han crecido. And we always take the plane together. Y cogemos el mismo avión. If something happens to us, they can, ha they can take care of themselves. Ellos se pueden cuidar a sí mismos ahora si nos ocurre algo a los dos. So this is more of prudence rather than fear. Esto es más prudencia que miedo. The fourth reason for fear is incomplete relationships. Eh, el motivo siguiente de miedo son las relaciones incompletas. If I love my mother and my mother may die, there are many people who are afraid of this. Si yo amo a mi madre y mi madre puede morirse, hay mucha gente que tiene miedo de esto. It can be mother, father, children, husband, wife. Puede ser el padre, la madre, los hijos, las hijas, la esposa. Brothers, sisters. Hermanos o hermanas. And whenever they hear that something happened to the brother or the mother, then their heart will begin to thump and they are very nervous and afraid. Y cuando um, se enteran de que algo ha ocurrido al padre o a la madre o al hermano, empieza el, el corazón a ir muy deprisa y tiene mucha, mucho miedo. They know that life can have accidents and people can die, and yet they are still very afraid. Saben que en la vida puede haber accidentes y que la gente se puede morir, y sin embargo, pues, tienen mucho miedo. They are not ready to accept the death of a loved one. No están preparados para aceptar la muerte de un ser querido. What can we do about this? ¿Qué podemos hacer? The reason why people cannot face the possible loss of loved one is because they have incomplete relationships. El motivo por el que una persona no puede aceptar la muerte de un ser querido es porque hay una relación incompleta. What is meant by incomplete relationships? ¿Qué quiere decir una relación incompleta? Suppose a mother is sick and maybe dying. Supongamos que la madre está enferma y quizás muriéndose. And they have, let's say, four children. Tienen cuatro hijos. Two children are with the mother. Dos hijos están con la madre. The other two children are in foreign countries. Los otros dos hijos están en un país extranjero. And the two children with the mother are taking care of the mother day and night. And they feel they lack sleep, they give up their work, they can be very tired. Um, los dos hijos que están, que están con la madre se cuidan de ella día y noche, 
y puede que estén muy cansados y que estén abandonando sus trabajos. They try their best to let the mother live. Mm, to let the mother live. Live to be alive. Sí. Hacen cuanto pueden para mantener a la madre viva. And then the mother died. Y luego la madre se muere. So the other two children come home for the funeral. Y los otros dos hijos vienen para el funeral. Whom do you think will grieve the most? The two children with a mother or the two children who were coming from abroad? ¿Quién pensáis que um, hará un, que, que le dolerá más? ¿Los dos hijos que vienen del extranjero o los dos que se cuidan de la madre? The ones from abroad. The ones, why? ¿Por qué? Pues porque no han estado con ella lo suficiente, no, no, pues porque no tienen completa la relación. They couldn't be with her enough time. No han cerrado la relación. They didn't close. That's the incompletion of the relationship. Esta es la relación incompleta. If you have expressed your love to the person, si habéis expresado vuestro amor a la persona, told the person how much you care, eh, le habéis dicho a la persona cuánto la amabais, and you did it by action too, y también lo demostrasteis con acciones, in any way that you like to express yourself, then you complete the relationship. De cualquier manera que, que, os, que queráis expresaros, comple estáis completando la relación. And if the person dies, then you feel there is nothing hanging or incomplete. Y si la persona muere, sentís que no hay nada pendiente o incompleto. But those who are living abroad, Pero los que viven en, en el extranjero, they keep on wishing, oh, I wish I'm with my mother, or I wish I do this, I wish I do that. Sí, but están, they don't do it. Están pensando, me gustaría estar con mi madre, me gustaría hacer esto, aquello por ella, pero no lo hacen. And then when the mother dies, they feel pain inside. Y cuando muere la madre, sienten dolor dentro. It's not because of really of the death of the mother, but because of something happening in them. No es debido a la muerte de la madre, sino porque algo ocurre en ellos. Unexpressed feelings. Sentimientos sin expresar. You will notice this right now. Os daréis cuenta de esto ahora mismo. If you are able to say or do whatever it is that you want to say or do to a loved one, you are ready if the other, the loved one, will die. Si sois capaces de hacer o decir lo que queréis hacer o decir a que esa persona querida, estáis preparados para cuando se muera esa persona. Of course you don't like the person to die, but when it happens, it's now okay with you. Claro que no os gusta que se muera la persona, pero cuando ocurre, estáis en paz con ello. Therefore, if there's anybody in this world whom you love, and you have not said your, your, you have not expressed your love to them, then do so in any way that you can. Por esto, si hay en este mundo alguien a quien vosotros amáis, pero no lo habéis expresado, hacedlo. You'd like to send a, a WhatsApp message every day? A lo mejor con un mensaje de WhatsApp cada día. Or call them up every day? O los llamáis cada día. You know, it's now free. It was very expensive before, but it's now free. Ahora es gratis. <laughs> You'd like to write an email every day. <laughs> or visit every week. <laughs> or say something that you feel in your heart regularly. And if that person goes suddenly, you will have peace in your heart. Some people feel this love but never say it. Hay personas que sienten este amor por no lo dicen nunca. And after the person dies, they say how much they love them. Y después de que se muere la persona, dicen cuánto lo quería. But the person is already dead. Pero ya está muerta. Cannot hear what you're saying. Y no oye lo que dice. So why not do it now rather than wait until the funeral time? ¿Por qué no lo podéis hacer ahora y no esperar al funeral? And it's a happy thing to do this, by the way. Y, y a propósito, es una cosa muy agradable de hacer. But the reason why we don't do this is we have fear. Pero el, el motivo por el que no lo hacemos es porque tenemos miedo. We feel vulnerable when we speak our hearts. Nos sentimos vulnerables cuando hablamos de nuestras, 
de, de lo que sentimos en el corazón. If I care for Anna, sometimes I say, you know, Anna, I really care for you. It's difficult to say. Si yo aprecio a Anna, es difícil decir, mira, te aprecio mucho. I don't know here in Spain, but in the Philippines and in Asia, it's very difficult. No sé en España, pero en las Filipinas y en Asia es muy muy difícil. It's because of the cultures. Por las culturas. And I and my wife have to learn and go above the culture to be able to learn this. Y, y mi esposa y yo hemos tenido que aprender a, a ir más allá de la cultura para aprender todo esto. So please think about it. Pensad, pensad en ello. Now, in our okay. All right. Um, we'll take a break now. And afterwards, I'll explain to you how we're going to do the exercise. Thank you.